ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் சமச்சீர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேம் நீங்கள் மேக்ஸ் டீச் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் தான் வேணும்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சேனலில் இப்போ போடக்கூடிய இந்த ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் வீடியோஸ் எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தொடர்ந்து நம்ம இந்த ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸஸை கண்டினியூ பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறத டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை இனிஷியேட் பண்ணுற விதமாக நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசனோட நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து பார்க்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த லெசனை கவனிக்கலாம் நான் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் புக் வச்சு தான் டீச் பண்ண போகிறேன் பட் நீங்கள் தமிழ் உங்களுடைய புக்கை நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு நான் டீச் பண்ணுறதை நீங்கள் லிசன் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னென்னா நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஸோ நம்ம இந்த லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் சயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் வந்து லேட்டின் வேர்ட்லேருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை தட் இஸ் சயின்ஷியா அதோட மீனிங் டு நோ அறிந்து கொள்ளுதல் தமிழில் நம்ம அறிவியல்னு சொல்லுவோம் அதாவது உண்மையை அறிந்து கொள்ளுதல் அதுதான் இதுக்கான பொருள் ஸோ நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் வந்து நிறையா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் கற்றுக்கணும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுல ஆர்வம் நமக்கு நிறையவே இருக்கும் ஸோ அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றிலாம் நிறையா வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா எதுவும் கிடையாது ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளானட்ஸ் சன் ஸ்டார்ஸ் மூன்ஸ் இந்த மாதிரி செலஸ்டியல் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஆராய்ச்சி நிறையா செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதன் விளைவாக தான் நமக்கு நிறைய இப்போ இன்வென்ஷன் நம்ம அஸ்ட்ரானமியை பற்றிலாம் நம்ம படிக்கிறோம் நீள்வட்ட பாதையில் வந்து பூமி சுற்றுது அது சுற்றுறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுத்துக்குது இந்த சன் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது மற்ற பிளானட்ஸ் தான் சன்னை சுற்றி ரிவால்வ் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம அந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணி கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன் மைண்ட் ரொம்ப ஹியூரியஸாக இருந்ததா நமக்கு இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது சீசன் என்னென்ன சீசன்ஸ் மாறுது எந்த மந்த்லேருந்து எந்த மந்த் என்ன சீசன் இருக்கும் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க மனித மூளை எப்போதும் ஆர்வமாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இடையிலையுமே ஒரு ஒரு லிங்க்ஸ் ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கான அர்த்தங்கள் என்ன ஏன் அது அப்படிலாம் உருவாகுது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன இந்த மாதிரி தொடர்ந்து மனித குலத்தில் ஆராய்ச்சி நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நிறைய பேர் ரிசர்ச் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி மாடர்ன் சயின்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நேச்சரை அதிக அளவில் புரிஞ்சுக்கிறது தான் மெயின் சயின்ஸாகவே இருக்குது பிகாஸ் நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்குது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது கொஞ்சம்தான் பட் அதுவே வாஸ்டானது இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதும் ஏராளமானதாக இருக்குது ஸோ சயின்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் கெயின்டு த்ரூ அப்சர்வேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குதுன்னா அது ஏன் நடக்குதுன்னு அதை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த விஷயத்தோட ஐடியாவை வச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணணும் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு கொண்டுட்டு வர்றது தான் பேசிக் சயின்ஸ் அதுதான் நம்ம வந்து சயின்ஸுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நாலேஜ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா நான் லிவிங் திங்ஸை பேஸ் பண்ணி படிக்கக்கூடிய ஒரு சயின்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் லிவிங் திங்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி படிக்க கூடிய ஒரு நாலேஜ் ஸோ நான் லிவிங் திங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அறிவியலை படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ லிவிங் திங்ஸ் அதாவது உயிரினங்களில் சார்ந்து படிக்கக்கூடிய அந்த அறிவியல் வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் நம்ம பாட்னி ஜுவாலஜின்னு படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் நம்ம மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய அறிஞர்கள் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை தொடர்ந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த சயின்ஸுங்கிற வேர்டு மொத்த முதல்ல வந்தது நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் ஸோ ஏன்சியன் சிவிலைசேஷனில் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நிறைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ரொம்ப இன்வால்வாக இருந்தவங்க நிறைய கண்ட
நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸோ மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி படிக்கக்கூடிய லெசன் தான் இந்த லெசன் ஸோ அதுக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் பார்க்குறோம் தட் இஸ் தி சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஸோ மெஷர்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு மெத்தட் ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் மூலிமா ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணுறதுல டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு விஷயத்த நம்ம அப்ரோச் பண்ணி அதோட ஃபினாமினா அது எப்படி நிகழுது ஏன் நிகழுதுன்னு இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் அந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய அம்சங்களை கொண்டு இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா சயின்டிஃபிக் அப்சர்வேஷன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் ப்ரிடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அந்த கேட்டகரி கீழே வரக்கூடிய விஷயங்கள் சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் அப்படி என்னென்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்சர்வ் பண்ணுறது சிஸ்டமேட்டிக்கானால் அது எப்படி நிகழுதுங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஒரு குரூப் டான்ஸ் நடக்குது ஸோ அந்த குரூப் டான்ஸ் நடக்கிறப்போ அந்த டீம் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஜட்ஜஸும் ஒவ்வொரு அப்சர்வேஷனை பண்ணுவாங்க அந்த டீம் கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருக்கா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த ரிதம்க்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்களா காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் அந்த சாங்குக்கு ஆப்டாக இருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் ஒருத்தர் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணால் அது வந்து சரியாக இருக்காது ஒரு பேனல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த மார்க்ஸ் வச்சு தான் யார் பெஸ்ட்டாக டான்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் ஒரு பகுதி அண்ட் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு சீடு எடுத்து நம்ம வந்து பிளான் பண்றோம் செடி நம்ம வந்து வளர்க்கறதுக்காக ரெண்டு சீடையும் நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம் ஒரு பாட்டில் நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம் இன்னொரு சீடு இருக்கிற பாட்டுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்த கிடையாது ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு ஒன் வீக் ஒரு டென் டேஸ் நம்ம தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கோம்னா எந்த பாட் வளரும் கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணி ஊற்றுன அந்த பாட் தான் வளரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸை வச்சு ஒரு சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை மேற்கொள்றதுக்கு பேர் தான் இந்த கண்ட்ரோல் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் தேர்ட் ஒன் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் குவாலிட்டேட்டிவ்னால் அது வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் அதோட தன்மையை வச்சே அதை நம்ம வந்து அளவிடுறது குவான்டிட்டேட்டிவ்னால் அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் இதுதான் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் ஃபோர்த் ஒன் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்னால் ஒரு சில நிகழ்வுகள் நடக்கிறதோட பேட்டர்னை அப்சர்வ் பண்ணி அது இப்படி தான் நடக்கும்னு அதுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறது தான் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏர்த் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒரு இயர் ஃபுல்லாகவே அது இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டல் பார்த்த லொக்கேஷனை வச்சு அது என்ன சீசன் இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் சீசனா ஆட்டம் சீசனா சம்மர் சீசனா வின்டர் சீசனா ரெய்னி சீசனா இது எல்லாமே அந்த ஏர்த் வந்து அதோட எலிப்டிக்கல் பாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொசிஷனை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்க்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த சீசன்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் ப்ரிடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ் இப்போ இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபால்சிஃபை பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காலகட்டத்துலலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது வந்து உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாமல் சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சில தியரிஸ்லாம் இருக்கும் அது உண்மைன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்தில் அது பொய் தான் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொரு தியரியை வந்து முன்னாடி வைப்பாங்க இந்த இன்னொரு தேரி தான் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தேரம் இது தான் கரெக்ட் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு கேட்டகரிஸ் வந்து சேர்ந்தது இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் பார்க்குறோம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க அது என்னென்னா கன்சிடர் அ மெட்டாலிக் ராட் பீயிங் ஹீட்டர் ஒரு உலோக ராட்
இதுதான் அந்த ராட் அந்த ராடை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து என்ன நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் What happens with the rod when it is heated? So, heat ஆகிறப்ப என்ன நடக்கும் ஜென்ரலா மெட்டல்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகிறப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மெட்டல் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடிய நிகழ்வை நம்ம அங்களால் பார்க்க முடியும் அண்ட் ஹவு டஸ் த ஹீட் ரீச் தி அதர் எண்ட் ஸோ ஹீட் அடுத்த முனைக்கு எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அந்த மெட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்கல்ஸ் அந்த ஒரு எண்டில் ஹீட்டை வாங்கிக்கிட்டு இன்னொரு சைடுக்கு அதை போய் கொண்டுட்டு போகும் இங்கே இருக்கிற மாலிக்கல்ஸ் ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் கொண்டு போகிறப்போ இந்த பைப்பே ஃபுல்லாக ஹீட் ஆயிரும் நம்மளால் ஹீட்டை ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்படி தான் அந்த ஹீட் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் எஃபெக்ட் ட்ரூ ஃபார் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் இது வந்து எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் மெட்டல்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிளாஸ்டிக்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஹீட்டு வந்து தாங்கவே முடியாது ஆக்சுவலாக அது மெல்ட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் ட்ரூ கிடையாது இஃப் த ஹீட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மெட்டீரியல் இஸ் இட் பாசிபிள் டு விஷ்வலைஸ் இப்போ ஹீட் பாஸ் ஆகுதுங்கிறத நம்ம அந்த ஹீட்டை ஃபீல் பண்ணி இதை நம்ம சொன்னோம் பட் நம்மளால் பார்த்து அதை சொல்ல முடியுமா இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறப்போ நமக்குள்ள கேட்கறதும் அந்த கேள்விக்கான விடை தெரிந்து கொள்றது தான் இந்த சயின்டிஃபிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை அணுகி அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது மூலியமா நம்ம ஒரு மெத்தடுக்கான ரிசல்ட்டை சொல்ல முடியும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கான ஃபார்முலாஸையோ மாடல்ஸையோ நம்மளால டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீட் பற்றின ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டை வந்து நம்ம யூனிட் எயிட்ல பார்ப்போம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு பைப்ப ஒரு ஃபயர்ல ஹீட் பண்றாங்க ஒரு எண்டுல அந்த எண்டுல இருந்து அந்த ஹீட் இன்னொரு எண்டுக்கு போகுது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால கேட்க முடியும் இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம எந்த ஆங்கிள் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர்ஸை எடுக்கிறோம் அந்த ஆன்சர்ஸ் மூலியமா நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்றோம் அது மூலியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம டீல் பண்றதுக்கு பேர் தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாமே பார்ப்போம் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்தும் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஏன் அதை செய்யறோம் அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கான ரிசல்ட் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல டீடெயில்டா வரும் அதற்கான ஒரு பிரிவியூவா தான் இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிளை கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் இந்த யூனிட்ல கண்டிப்பா இது வரைக்கும் பார்த்தது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு இன்வால்மெண்டோடைய நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் நல்லாவே ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோக்கு எந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இந்த செஷனை கண்டினியூ பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறது இந்த வீடியோஸ் எந்த அளவுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக்குறீங்கிறத பொறுத்து தான் டிசைட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு பார்த்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம சேனல பாருங்க நம்ம சேனல்ல நிறைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி அப்லோடட் உங்களுக்கான டெய்லி ஸ்டடி பிளான் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் நிறைய ஸ்டடி டிப்ஸ் எல்லாம் அப்லோடட் இனிமேலும் நிறைய வீடியோஸ் வரப்போகுது அது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடி வெல் அண்ட் ஹ